amikor a színpadon énekeltél, itt a kurvba, de akár kis szerepeket egy mondatot, vagy énekeltél mások előtt egyszer gitárral, vagy találkoztál egy olyan tanár egyéniséggel, aki ö, be tudott ebbe a, ennek a profi szintjébe vonzani. Mit érzel, hogy melyik a fontosabb? Melyik volt a fontosabb neked? A tanár az nagyon meghatározó. Azt mondta az egyik kedves kórustak, hogy ő ismer egy énektanárt. Ez a mondat volt, ez fantasztikus. Ismer egy énektanárt, aki szerint az ország egyik legjobb énektanára. Kicsit drága, de hosszú távon megéri. Ez a mondat hangzott el, és én meg azt mondtam, hogy hát próbáljuk ki. És akkor oda mentem, ez volt Kaposi Margit, és tényleg az ország egyik legjobb énektanára. Teljesen, hát ahogy szoktuk mondani, mi ezt a szakmában, érintetlenül kerültem hozzá, nem voltam más tanárnál, és ez nekem nagyon nagy szerencse. De hát azt kell elképzelni, hogy akkor én ott oda mentem, hogy nem voltam képzett énekes. Tehát ott énekel uh-huh. valamit, és akkor én elénekeltem négy dalt. Uh-huh. Kettőt, hármat. Uh-huh. Tehát, hogy még nem is Kodály feldolgozással, tehát hogy semmi. Az hát, a... Úgy az egyszerűen, ahogy ezt úgy. És hogy abból egy ének tanár, akinek tényleg van füle a szakmához, eldönti, hogy most akkor igen, kezdjünk bele. Mert én feltettem azt a kérdést, talán annyira voltam már tudatos a saját pályámmal kapcsolatban, hogy tanárnő, ez engem nagyon érdekel. De hogy van olyan kaliberű a hangom, hogy akkor ebből egy szólista pálya is eljön, vagy az én hangom csak annyira jó, hogy bejövök, és azt mondom, hogy megjött Márki úr, vagy Igen. tálalva van. Igen. Ugye vagyunk ilyen kis szerepekre. kis szerepekre. Mert akkor én nem jönnék erre a pályára, hanem mennék a másik vonalra, mert hogy abban is sikeres voltam. Igen. Tehát, hogy az más kérdés, hogy nagyon belül engem ez nagyon érdekelt. És akkor az egy felelős döntés azt mondani 21 évesen, 21-22 éves gyereknek, fiatalnak, főleg fiúnak, hogy kezdjünk bele. Uh-huh. És mindenki mondta, hogy fú, a Judithoz el kéne menni, a Judithoz el kéne menni. És én mindig mondtam, hogy valahogy ne, nem, nem, én, én nem, még nem akarok, hogy mindenki a Judithoz jár, mondja, hogy milyen jó, ne, én nekem olyan jól megy, így én nekem ez így, ne. Szóval, hogy nem akarom én, hogy most jöjjön valaki, és akkor nekem elkezdjen megmondani, hogy én akkor mit, hogy csináljak. Hát hiszen nekem ez milyen, milyen jól megy. Hány éves voltál ekkor? 24. 23. Mert az történt, hogy egyszer csak ugye fölvettek a főiskolára, a színművészetére, és ott a Judit is tanított. Uh-huh. És ugye azt mondtam, hogy na hát, ha már fölvettek a főiskolára, akkor most már nem kerülgetem tovább, és akkor én elmegyek a Judithoz. Uh-huh. És ott megtörtént az, hogy én, aki odaálltam, hogy kérem szépen, én tulajdonképpen mindent tudok, nekem ez így működik, uh-huh. én bármit elénekelek, én tudok mindent erről a műfajról, és annyira jó vagyok. Uh, és akkor Judit azt mondta, hogy kész, nagyon ügyes, akkor most elkezdjük a kis műdalok, kis opera, kis előre, és hát hogy ő, ő szép cicát, és gyakorlatilag, tehát amellett, hogy azt mondta, hogy tök jó, nagyon jó, rengeteget tudsz, kezdjük el. De azért ez hozzátartozott, hogy volt egy jó egy év, amikor azt éreztem, hogy kiúzták a lábam alatt a lajt, mert hirtelen ugye semmi nem volt, hanem azt mondta, hogy nem, nem esik neki, kidolgozzunk. Még egyszer, vissza. Tehát, hogy ez a, az, ez a nagyon aprólékos munka, ami addig nem volt jellemző, mert nekem az volt az aprólékos munka, hogy neki és énekem az elejétől a végéig, és még egyszer, és még egyszer, és még egyszer, hogy minél gördülékenyebben menjen be ezt, hogy én hangról hangra valamit, vagy most csak azt az egy hangot, akkor nézzük meg, dolgozzuk ki. Tehát ez, ez ugye nem volt, ez, ez ott történt meg először. Ezt hogy tudtad lelkileg feldolgozni? <gül> Bizalommal. Egyébként. Mert fölvettek a Színművészeti Egyetemre, akkor, ke- akkor kezdtem el ö, hivatalosan képezni a hangomat. Bagó Gizella ö, hangképzőmesterhez kerültem, akivel nagyon-nagyon nagy szerencsém volt. Ő operaénekes nő volt, és ö, ö, Nina Dorliáknál tanult szerepasztalmi terfelessége. Igen, egy olyan ö, ö, mesterhez kerültem, aki, aki a klasszikus hangképzésnek a mestere, de azzal a, azzal a fajta klasszikus hangképzéssel, amit ő ö, átadott, azzal az ember többféle stílusban műfajokat tud, ö, szóval többféle műfajban ö, tud érvényesülni, és, és hát az a különlegesség benne, hogy, 
hogy pontosan, pontosan meghallja és megérzi valakinek a hangját, hogy mit, mennyit lehet, mennyi időre van szükség az illetőnek, hogy valamit kidolgozzunk, kidolgozzon vele, vagy, vagy, vagy valamit helyre tegyen, vagy, vagy hogy hogy kell, merre kell őt irányítani, és ez a legnehezebb, és ez az, amiben ő csodálatra méltó, hogy, hogy, hogy azt a hangot képzi, ami, amit készhez kap, ami, aki bejön a, az angorához a termébe. Abszolút egy, egy mester, tehát ez a nagybetűs mester, aki, akinek hihetetlen szélesek az ismeretei, és egy, egy ilyen hatalmas érzékenység van benne. Ah, volt Szegedán rögtön be is dobtak a mély vízbe a Neváncsvirág címszerepét. Hoppá. Egy nagy prózai szerep után, a Mária királynő után már is a Neváncsvirágot osztották rá. Rémülten tapasztaltam, hogy nem egy száz zongora van, hanem egy zenekari árok tele zenészel, elől még mutogat is valaki, és nekem figyelni kell. Fogalmam nem volt, hogy hogy, hogy kell egy, egy de át tudtam énekelni a zenekart. Hát akkor a legák, vagy, vagy hát voltak ott olyan volt, ugye, a Szegedi Nemzeti Színháznak Igen. nagy opera, tehát három tagozat, balett, opera, minden volt. Ha én nem játszottam éppen prózát, akkor minden este ott ültem a, a, az operát. Nagyon jó korepetitor kell mellém, hogyha tanulok valamit, mert tehát ez évekig, hál' Istennek anyósan ellátta ezt a feladatot, mert ő pontosan tudta, hogy egy nem igazán zenét tudó embernek mit kell mondani ahhoz, hogy, hogy, meg, hogy, tudja hogy, hogy meg tudja csinálni. Tehát akkor ő volt egy ilyen, ilyen stabilizáló Igen, hatással. igen, ő valahogy érezte, hogy egy prózai színésznek ahhoz, hogy úgy érezze, hogy tudkodtát olvasni, mit, mit, kell, mit kell mondani. Mit kell mondani. Igen, igen. igen.